ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கார்டிகட் இன் டு ஸ்கெச்சஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ஸ்கெச்சிங் வீடியோன்னு வாங்க வீடியோவில் போய் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது போர்ட்ரேட் ஸ்கெச்சிங் அதுக்கான ஏ ஃபோர் ஸ்கெச் புக் ரிஸ்ட்ரோ பிராண்ட் அவுட்லைன் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ரெஃபரன்ஸ் பிக் பாருங்கள் சைட்லேயும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த போர்ட்ரேட் ஸ்கெச்சிங் தான் நாம் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் ஹேர்லைன் பார்ட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் டூ பி ஷேட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஹேர்லைனுக்கு தென் ஒவ்வொரு கிரேடாக யூஸ் பண்ணி நான் டார்க்காக கொண்டு வர போகிறோம் நம்ம எப்பொழுதுமே போர்ட்ரேட் ஸ்கெச்சிங்க்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோமோ சேம் மெத்தட் தான் லைட் டு டார்க் ஷேட் தான் கொண்டு வர போகிறோம் நீங்கள் எங்கெங்கே எப்படி ஷேடிங் வேணுன்றது ஒரிஜினல் இமேஜை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான லுக் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் டூ பியில் தான் ஃபுல்லாகவே இந்த ஷேடிங் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்மஜ்ஜிங் ப்ராசஸ்க்கு நான் ஃப்ளான் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே அதை ஸ்மஜ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கிரேடான நான் ஸ்டெட்லர் வாட்டர் கலர் பென்சில் எடுத்திருக்கேன் பிளாக் கலர் ஷேடு அதுதான் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம டூ பி எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் அடுத்த கிரேடும் லேயர் பை லேயராக நம்ம டார்க் கலர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த ஷேடிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப நான் வந்து என்ன க கேரக்டர் பண்ணுறன்றது நீங்கள் இன்னரை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க நான் ஃபுட்பால் பிளேயர் லியோ மெஸ்ஸி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கிட்ட இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த ஷேடிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்போதே இவரோட ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா லியோனியல் ஆண்ட்ரி மெஸ்ஸி நிக் நேம் வந்து லியோ மெஸ்ஸி எல்லோரும் லியோ மெஸ்ஸினும் மெஸ்ஸின்னு சொல்லுவாங்க இவரோட பர்த் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினா அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஜூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ரொசாரியோ அந்த பிளேஸில் அர்ஜென்டினாவில் பிறந்திருக்காரு இவருக்கு ஃபுட்பால் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவர் அஞ்சு வயசுலேருந்து ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு கோச்சிங் வந்து அந்த சின்ன வயசுலே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அப்பா தான் இப்போ நான் ஷேடிங் ப்ராசஸில் பாருங்கள் நான் எயிட் பி டார்க் ஷேட் தான் இப்போ நான் அடுத்த லேயரை அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் போன லேயரை விட இந்த லேயர் பாருங்கள் இன்னும் டார்க் ஷேட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நான் தேர்ட் லேயர் அப்ளை பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேலே நான் ஃபோர்த் லேயராக வந்து சார்கோல் டஸ்ட் பவுடர் எங்கெங்கே இன்னும் டார்க் ஷேட் வேணுமோ அதை நான் ப்ரெஷ்ஷஸ் யூஸ் பண்ணி அதையும் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட் லேயர் ஷேடுக்கும் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் லேயரிங்காக பண்ணுறதுக்குமே எவ்வளோ டார்க் வந்து நம்மளுக்கு ஹேர்லைன் கிடச்சிருக்குன்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஹேர்லைனுக்கு நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ சேம் தான் நம்ம பியர்டுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஹேர் பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பிளாக் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இப்போ நம்ம ஹைலைட் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு ஹைலைட் வேணுமோ நம்ம ஒயிட் மார்க்கர் பென் யூஸ் பண்ணலாம் ஒயிட் ஜெல் பென் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பென்சில் எரேசர் ஆர் நார்மல் எரேசர் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஹைலைட் பண்ணி கொஞ்சம் நம்ம இன்னுமே வந்து செப்பரேட் ஹேர் லைன்ஸாக காட்டுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஹைலைட்காக நான் பென்சில் எரேசர் யூஸ் பண்ணி நான் ஹைலைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஹேர்லைன் வந்து செப்பரேட்டாக தெரியும் இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஹைலைட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு 
நம்ம ஃபுல் ஸ்கெட்சிங் முடித்ததுக்கு அப்புறம் கூட நமக்கு எங்கெங்கே ஹைலைட் வேணுன்றத ஒரிஜினல் இமேஜை கம்பேர் பண்ணி நம்ம இன்னுமே ஷேட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் போர்ட்ரேட் பார்த்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபேஸ் ஷேடிங் ப்ராசஸ் சேம் நான் வந்து ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ஸ்மச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி சார்கோல் டஸ்ட் யூஸ் பண்ணதுனால நான் லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ ஹெவியாக இல்லாமல் லைட் ஷேடிங் ப்ராசஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்மச் பண்ணாலும் இன்னுமே நமக்கு ஸ்மூத்னஸ் வேணும்னா நம்ம பேப்பர் ஸ்டம்ப் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்மஜ்ஜிங்க்கு ஆர் நார்மல் காட்டன் ஆர் இயர் பட்ஸ் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நான் இதில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த ஸ்மஜ்ஜிங் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன் பை ஒன்னா இப்போ மெஸ்ஸி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் மெஸ்ஸி பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் டெபியூட்டாக வந்து ஃபுட்பால் பிளேயிங்க்கு வந்து எந்த இயர் வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல மெஸ்ஸி தான் வந்து யங்கஸ்ட் எவர் ஸ்கோரர்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சு ஃபுட்பால்லே பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பிளேயர் யாருன்னு இந்த ஜென்ரேஷனில் நம்ம சொன்னோம்னா மெஸ்ஸியும் அதில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்னு சொல்லலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரிலேயே வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் பெஸ்ட் ஃபுட்பால் பிளேயர்னால் அது லியோ மெஸ்ஸி தாங்க நம்ம ஃபோர்ஹெட் பார்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஹேர் லைன்ஸ் ஃபோர்ஹெட்டில் வர மாதிரி இருக்குது ஒரிஜினல் இமேஜில் ஸோ நான் அதனால் லைட்டாக வந்து டார்க் பென்சிலால் அந்த குட்டி குட்டி ஹேர் லைன்ஸும் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஐப்ரோஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பேப்பர் ஸ்டம்ப் யூஸ் பண்ணி நான் அதை அப்படியே லைட்டாக ஸ்மஜ்ஜிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தென் நம்ம டூ பி கிரேடை வச்சு லைட்டாக நம்ம ஷேடிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஐப்ரோஸ்க்கு இப்போ நம்ம ஹைப்ரோஸும் நம்ம டச் பண்ணியாச்சு தென் நான் லைட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு டார்க் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் ஒரிஜினல் இமேஜை வச்சு தான் நான் வந்து ஷேடிங் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் லைட் ஷேட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் ஐப்ரோஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஐஸை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஷேடிங் ப்ராசஸ் தான் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஐஸ் லைன்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அவுட் லைன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லெஃப்ட் ஐயில் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணமோ ஐஸ்க்கு சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம ரைட் ஐக்கும் பண்ண போகிறோம் நான் பேப்பர் ஸ்டம்பால் ஃபஸ்ட்டு சுற்றி இருக்கிற அந்த ஸ்கின் பார்ட் ஏரியா ஷேடிங்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நான் ஐஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ மெஸ்ஸி வாங்கின அவார்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் 2009 தௌசண்ட் நைன்லேயும் டூ தௌசண்ட் டென்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் ஆஃப் த இயர் அதாவது வேர்ல்ட் கப் ஃபி ஃபிஃபா நடந்தது இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு பிளேயராக வந்து அவர் டூ தௌசண்ட் நைன்லேயும் டூ தௌசண்ட் டென்லேயும் வின் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் வேர்ல்டு பெஸ்ட்டு மென் பிளேயர் ஆஃப் த இயர் வந்து ஆறு தடவை அதாவது சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து அவர் தான் வாங்கியிருக்காரு அது எந்தெந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் டூ டுவெல் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இவரோடது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் டாப் கோல் ஸ்க்ரோ ஸ்கோரர்னு சொல்லலாம் இவரோட இது இவருடைய மோஸ்ட் கேம் வந்து எதில் இப்போ விளையாண்டுருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் ஃபிஃபா அதுக்காக தான் இவர் நிறைய விளையாண்டுருக்காரு அர்ஜென்டினாக்காக இவர் நிறைய விளையாண்டுருக்காரு அதுலேயும் டாப் ஸ்கோரராகவும் வந்திருக்காரு 
ஸோ நம்ம ரைட் சைடு ஐயும் நம்ம எப்படி லெஃப்ட்க்கு பண்ணமோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் நோஸ் பார்ட்டில் நம்ம அந்த கார்னர் லைன்ஸ்லாம் வந்து எங்கெங்கே டார்க் வேணுமோ அந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பியர்டு அதுக்கப்புறம் ஏர் பார்ட்டு அதுக்கப்புறம் லிப்ஸு தென் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் ஷேடிங் இது மட்டும்தான் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது இதையும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு நாம் இப்போ பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இயர் ப்ராசஸ் தான் நம்ம லைட் ஷேடிங்லேருந்து டார்க் ஷேடிங் கொண்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த இடத்துல டார்க் வேணுமோ அந்த இடத்துல நான் லைட்டாக அந்த டார்க் ஷேட்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து பேப்பர் ஸ்டம்ப்ஸு இல்லைன்னா எந்த டூல் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அந்த டூல் வச்சு ஸ்மஜ்ஜிங் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஹைலைட்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் அந்த இதுக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஒரிஜினல் இமேஜோடு இப்போ நம்ம இயரும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பியர்ட் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஹேர்லைனுக்கு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணமோ சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம பியர்டுக்கு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பியர்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம லிப் லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சென்டர் லைன் தான் ஃபஸ்ட்டு டார்க் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிப் லோவர் லிப் வந்து ஷேட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஃபைனலி ஹைலைட் கொடுக்க போகிறேன் 
So, we will cover the lips and the lip shading. So, we will cover the shades of the original path. We will cover the shades of the original So, we have a dress that we have completed. We have a balance of the neck portion. We have a neck portion of the shading process. We have a neck portion of the corner of the corner. We have a shading of the neck portion of the neck portion. So, now we have the neck shading process and we will complete it in a little bit. If you use dark in the beard, I will use charcoal dust to use it in a little bit. So, now we have the portrait sketching almost complete. So, we have பாருங்க இந்த போட்டிட் நம்ப கம்பிட் பண்ணிட்டோம் எப்படி வந்திருக்கின்றத இதோட close view இப்பு நம்ப பார்த்திருலாம் அது பார்க்கிற்கு உங்களுக்கு exact ஆன shading என்ன நான் பண்ணிருக்கின்றது உங்களுக்கு exact ஆ வந்து close viewல நல்லாவே தெரியும் பாருங்க hair lines to நமக்கு forehead shadingலந்து எப்படி வந்திருக்கின்றத உங்களுக்கு இந்த போட்டிட் ச்கேச்சிங் புடிச்சிருந்துது நாம் மரக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, சேர் பண்ணுங்க, கமண்ட் பண்ணுங்க, நம்ப சானல சப்ஸ்கரைப் பண்ணியுச்சுக்குங்க தேங்க்ஸ் வார் வாச்சிங்க